ഹായ് ഓൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒക്ടോവിയ പാസ് എഴുതിയ ദ ബ്രോക്കൺ വാട്ടർ ജഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോയമാണ് സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ എന്താണ് പറയാൻ നോക്കാം ദിസ് പോയം ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ എർത്ത് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ എനർജി ക്യാരി ഔട്ട് ത്രൂ ത്രൂ ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് അതായത് ഈ ഒരു പോയം എർത്തിൻ്റെ ഭൂമിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി ആണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് തരുന്ന നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി തരുന്ന ആ ഒരു എനർജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ് ഔട്ട് ദ പീസ് ബൈ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ റെയിൻ റെയിൻ ഈസ് വാട്ട് ഹെൽപ്സ് ഓൾ തിങ്സ് ഓൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഗ്രോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ എർത്ത് ഇറ്റ്സ് കളർ അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മഴയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് മഴയാണ് എല്ലാ സോഴ്സിനും കാരണം അല്ല മഴയ്ക്കാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് മഴ കാരണമാണ് ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗൻസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലിവിങ് തിങ്സും ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എർത്തിന് അതിൻ്റെ അതേ അതിൻ്റെതായ ആ ഒരു കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെയിൻ ആണ് റെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഭൂമി വരണ്ടിച്ച പോലെ ഇരിക്കൂലേ മുരടിച്ചും വരണ്ടിച്ചൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും സോ റെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എർത്ത് ആ ഒരു കളറിലും ആ ഒരു എന്താണ് പച്ചപ്പോട് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു റെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ടു ലൈഫ് അല്ല വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് സോ പാസ് ദൻ ഗോസ് ഓൺ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സൺസ് അപ്പോൾ തന്നെ വിൻസ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർട്സ് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ നാച്ചുറലിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് സൺ വിൻഡ് ബേർഡ്സ് ലൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നിട്ടും പറയാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രധാ പ്രാധാന്യമായിട്ട് എന്താണ് മഴയാണ് എല്ലാത്തിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് മഴയാണല്ലേ സോ ഇതിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതും പോയി മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ബേർഡ്സിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഓദർ പറയാണ് പാസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് റെയിൻ ഈസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി വേ ടു അഡ്മയർ ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു അഡ്മയർ ഓൾ ഓഫ് ലൈഫ്സ് ലിവിങ്സ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അതായത് മഴ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം ആ ഒരു ഭൂമിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഇത്രയും അധികം കൂടി നിൽക്കുന്നത് സോ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അതൊക്കെ മഴയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് പോയിറ്റ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് അതായത് മഴ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആ ഒരു എർത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഇത്രയും കൂടി നിൽക്കണല്ലേ സോ അതുപോലെ തന്നെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അതൊക്കെ ആ ഒരു മഴയിൽ നിന്നാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പാസ് ദൻ ടേൺസ് ദ മൂഡ് ഓഫ് ദ പോയം ഡാർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് അതായത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മളുടെ പോയറ്റ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിയിൽ എന്താണ് ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബേൺഡ് എർത്ത് ഒരു ബേൺ അതായത് ഒരു കത്തി നശിച്ച ഒരു ഭൂമിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് ദർ നോ വാട്ടർ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മളുടെ പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ബേൺഡ് എർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കത്തി നശിച്ച ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ വാട്ടർ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം അതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പോയറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന് പകരം അതായത് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിന് പകരം എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ബ്ലഡ് ആണെന്നും വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ബ്ലഡ് ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡസ്റ്റ് പൊടി ആണെന്നും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അതായത് നാച്ചുറൽ
നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ രക്തത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തിരമാലകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുക നമ്മുടെ തിരമാലകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ലിസൺ ചെയ്യുക എർത്തിന് ലിസൺ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ഇതിനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻസിനെ നമ്മളുടെ എർത്തിനെയും നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻസിനെയും ഒന്നാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതായത് ഭൂമിയും നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻസ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരും ഭൂമിയും ഒന്നാണ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ പോയിറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബോഡി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാച്ചുറക്ക് പ്രകൃതിക്ക് ആ ഒരു പ്രകൃതിൻ്റെ ആ ഒരു ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മളുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നേച്ചർക്ക് നേച്ചറിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഹ്യൂമൻസിനും നേച്ചറിനും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നാളെയാണ് എക്സാം കുറെ പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേഗം വേഗം വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്